అయ్యా ప్రారంభించండి నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రియంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాళాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్ మహాదేవాయ నమ రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమ స్వదేశీయులు అయి ప్రస్తుతం విదేశాలలో ఉంటున్న స్నేహ బంధువులందరికీ సుస్వాగతాన్ని తెలియచేస్తూ నాలుగవ రోజు కార్తీక మహాపురాణంలోని విషయాన్ని ప్రసంగిస్తున్నాను మాసి వన భోజన ఆచరే సయాతి వైష్ణవ ధామ సర్వ పాపై ప్రముచ్యతే ఈనాడు వన భోజన విశేషాన్ని గురించి తెలియచేస్తోంది కార్తీక మహాపురాణం అనగనగా దేవశర్మ అనే పేరు కలిగిన విప్రుడు ఉండేవాడు ఆ విప్రుడు నిత్యం దైవాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉండేవాడు మహా సంతోషంగా భార్య పుత్రుని చూస్తూ ఉండేవాడు ఇలా ఉన్న కాలంలో ఒక పుత్రుడు కలిగాడు వాడికి దేవదత్త హాని పేరు పెట్టాడు దేవదత్తుడు అంటే సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం కారణంగా దత్త ఇయ్యబడ్డవాడు నాకు ప్రసాదించబడినవాడు అని అర్థం అంటే పరమేశ్వరుడే నాకు ఇలా ప్రసాదించాడు ఈ పుత్రుణ్ణి అని అంత ఆనందంగా ఆ పిల్లవాడికి పేరు పెట్టుకుని చక్కగా జాగ్రత్తగా పెంచుతుంటే దురదృష్టవశాత్తు సహవాసం కారణంగా అంటే సహ అంటే కలిసి వాసము అంటే స్నేహితులతో తిరగడం ఉండడం ఆ సహవాసం కారణంగా అతడికి కాస్త అన్ని దుర్లక్షణాలు అలవడ్డాయి దాంతో ఏదైనా వేదాంతోపన్యాసాన్ని చేస్తూ ఉంటే దాన్ని కాదు అని ఖండిస్తూ ఉండేవాడు ఏదైనా మంచి కథలని లోకంలో ప్రవర్తనకి సంబంధించిన వాటిని చెప్తూ ఉంటే వేళాకోళాన్ని చేసేవాడు ఎవరైనా పెద్దలకి పాదాభివందనాన్ని చేస్తూ ఉంటే అది బుద్ధిమాలిన లక్షణము అని ఎగతాడి చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ ప్రవర్తన పిల్లవాడిలో ఉండడాన్ని చూసి తండ్రి దేవదత్తుడు చాలా విసిగిపోయాడు నిదానంగా చెప్పాడు బ్రతిమలాడాడు ప్రార్థించాడు దండించాడు ఏమైనా వాడి ప్రవర్తనలో మార్పు రాకపోతే చాలా దుఃఖించి ఒక రోజున తాను అప్పటి వరకు ఆర్జించిన ఏ తపశక్తి ఉందో దాంతో దుర్మార్గుడా త్వమ్మూషికోభవ చెట్టు త్వరలో ఒక ఎలకవై పడుండరా దుర్మార్గుడా అని శపించాడు ఆయన ఆ శపించిన మరుక్షణం బ్రాహ్మణుని ఆ తపశక్తి కారణంగా వాడు ఒక ఎలక రూపంతో చెట్టు త్వరలోకి వెళ్లిపోబోతూ భయంతో వణుకుతూ తండ్రి నా చుట్టూరా ఉన్న స్నేహితుల కారణంగా ఈ స్థితికి చేరాను ఇలాంటి పని ఎప్పుడూ చెయ్యను నాకు ఈ రూపంతో ఆ త్వరలో ఉండడం భయంగాను ఇలా ఉండడం నాకేదో అవమానకరంగాను అనిపిస్తోంది శాప విముక్తిని ఇవ్వవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను అని తండ్రి పాదాల మీద పడి వేడుకున్నాడు మరి కాశ్యాపుటిలో అతడికి మూషిక రూపం రాబోతోందనగా ఎంతైనా పుత్రుడు శాపానికి గురి అయినటువంటి వాడు తప్పు చేశానని ప్రాధేయపడుతున్నవాడు ప్రాయశ్చిత్త బుద్ధి కలిగి క్షమార్పణని వేడుతున్నవాడు అనే అభిప్రాయం కలిగిన తండ్రి అయిన దేవశర్మ ఎప్పుడు సోమవార కార్తీక పురాణాన్ని నువ్వు వింటావో ఆ రోజు నీకు శాప విముక్తి లభిస్తుంది అని స్పష్టంగా తెలియజేశాడు అయితే మూషిక రూపాన్ని తొలగించగలిగిన శక్తి తన దగ్గర తపశక్తి ద్వారా ఉన్నప్పటికీ కూడా తప్పు చేసిన వాడికి తగినంత శిక్ష విధించాలనే ఆలోచన కలిగిన దేవశర్మ తన శాపాన్ని మాత్రం ఉపసంహరించుకోలేదనేది ముఖ్యమైన అంశం 
అలా చెట్టు త్వరలోనే జీవించసాగాడు ఈ దేవ దత్తుడనే పేరుగలిగిన పుత్రుడు ఎలక రూపంలో ఇలా కొద్ది కాలం గడుస్తూ ఉంటే మరికొంతకాలానికి ఎవరో కార్తీక మాసం రాగానే ఎందరో కొందరు అక్కడికి వచ్చి సాక్షాత్తు శివుని యొక్క లింగానికి అభిషేకాన్ని చేసి వన భోజనాలు చేయాలనే ఆలోచనతో అక్కడ కూర్చుని అందరూ కార్తీక వ్రత పురాణాన్ని వింటున్నారు కార్తీక మాస పురాణాన్ని ఆ పురాణాన్ని వింటున్నటువంటి సందర్భంలో లోపల ఎరుకగా ఉన్నటువంటి ఆ పుత్రుడికి పూర్వపు ఆ తండ్రి ఇచ్చినటువంటి శాపం ఎప్పుడైతే ఉపసంహరింపబడుతుందని చెప్పాడో అలా ఆ రూపం తొలిగి తానొక బ్రాహ్మణ పుత్రుడిగా యువతలకి రాగలిగిన అవకాశం వచ్చింది వెంటనే అక్కడ ఆ అభిషేకాన్ని చేస్తున్న విప్రోత్తముడు బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడెవరున్నారో అతడి పాదాల మీద పడ్డాడు చూస్తుండగానే ఒక ఎలుక త్వరలోంచి రావడం వచ్చినటువంటి ఎలుక ఒక వ్యక్తిగా మారడం వ్యక్తిగా మారిన తాను ఈ మాట్లాడడం మాట్లాడుతూ సాష్టాంగ పడ్డం ఇదంతా గమనించిన తరువాత వెంటనే అక్కడి వాళ్లందరూ ఆశ్చర్యపడి ఏమిటి విశేషం అని అడిగారు అతడు తన వృత్తాంతాన్ని మొత్తాన్ని చెప్పి కార్తీక పురాణంలోని విశేషం ఇది అని తెలియజేసి పరమ సంతోషంతో ఉండిపోయాడు ఇది కథలోని పై భాగం ఎలకగా చెప్పించడం ఏమిటి చెట్టు త్వరలో ఉండిపోవడం ఏమిటి ఇక్కడ ఉంది అంతరార్థం ఎలుక అనేటటువంటిది చెంచలత్వానికి సంకేతమైనటువంటి ప్రాణి లోకంలో ఏ ప్రాణి అయినా కాశ్యపైనా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది కదలిక లేకుండా ఉంటుంది కానీ ఎలుక మాత్రం నిరంతరం చెంచలిస్తూనే ఉంటుంది చెంచలంగానే ఉంటుంది తప్ప ఎప్పుడూ చెంచలంగా లేకుండా ఏ క్షణకాలం కూడా ఉండదు అది నిలబడ్డప్పటికీ కూడా ఆ సందర్భంలో కూడా మూతిని కదుపుతూ ఉంటుంది మీసాలని కదుపుతూ ఉంటుంది కాళ్లని చేతుల్ని కదుపుతూ ఉంటుంది కనీసం చెవిళ్ళైనా సరే కదుపుతూ ఉంటుంది తప్ప ఎప్పుడూ చరణం లేకుండా ఉండనే ఉండదు అలాంటి చంచలమైన బుద్ధి కలిగిన నువ్వు నీ చంచల బుద్ధికి అనుగుణంగా ఆ చాంచల్యమే ఉండేటటువంటి లక్షణం కలిగిన ఎలుకగా ఉండు అని శపించలలో ఉండే అంతరార్థం అది ప్రాచీనుడు ఏ శాపాన్ని దేనికి ఇచ్చినా ఆ శాపం వెనుక ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంటుంది అలా చంచలత్వం కలిగినటువంటి ఎలుకగా ఉన్న ఈ దేవదత్తుడనే పేరు కలిగిన వాడు చెట్టు త్వరలో ఉండవలసింది అని కూడా శపించాడు బ్రాహ్మణుడు దేవశర్మ తండ్రి చెట్టు త్వరలో ఉండడం ఏమిటి అంటే చెట్టు వ్యక్తి యొక్క శరీరానికి సంకేతం త్వర అంటే ఇదిగో ఈ పైన ఉండేటటువంటి శిరోభాగానికి సంకేతం ఈ చంచలత్వంతో ఈ చంచలత్వం కలిగిన బుద్ధితో ఇక్కడే నువ్వు పడుండు అదే చంచల బుద్ధితో నువ్వు ఒంటరిగా కాని ఉన్నట్లయితే నీకు నీ చంచలత్వానికి సంబంధించిన ఆలోచనలే ఒంటరిగా నీ బుద్ధిలో తిరుగుతూ ఉంటే నీకు ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుందనేది ఇక్కడి వైద్య రహస్యం కూడా బహు చాంచల్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తిని పది మందిలో కాని ఉన్నట్లయితే వాడి చంచలత్వం పెరుగుతుంది ఆ చాంచల్యం బుద్ధి చాంచల్యం ఉన్న వాడిని ఒంటరిగా కాని వదిలేసినట్లయితే తన చంచలత్వం తనకే అసహ్యకరంగా అనిపించి విసుగొచ్చి వాడు మళ్లీ తనలో మార్పుని తానే తెచ్చుకోగలుగుతాడు ఈ చంచల రూపాన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి దేవదత్తుడనే బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణ పుత్రుడు వీళ్ళందరూ కార్తీక వన భోజనాలని చేస్తూ ఉంటే అక్కడ నమస్కరించి నిలబడితే అతడికి కూడా స్నానాన్ని చేసి రావాల్సిందిగా చెప్పి స్నానం అయిన తర్వాత అందరితో పాటు భోజనాన్ని వడ్డించారు అప్పుడు తనలో తనకి యథార్థమైన బ్రాహ్మణ ధర్మం ప్రవేశించినటువంటి దేవ దత్తుడనే ఈ పుత్రుడు సంపూర్ణమైన వన భోజన విశేషాన్ని చెప్తాడు కార్తీక మాస పురాణంలో నెలకి పన్నెండు సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలున్నా పన్నెండు నెలల్లోనూ కూడా కార్తికల్లోనే వన భోజనాన్ని చెయ్యాలి ప్రారంభించాడు దేవదత్తుడు ఎందుకని చైత్ర వైశాఖాలు రెండు మాసాలు ఉన్నాయి దీన్ని వసంత ఋతు అంటారు కాని చెట్టన్నీ చిగిర్చి ఉంటాయి కాబట్టి ఫలాలని పుష్పాలని వేసి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండు నెలల కాలమైన వసంత ఋతువులో వన భోజనాలకంటూ మనం వెళ్లినట్లయితే 
ఉగాదిని శ్రీరామ నవమిని దేవీ నవరాత్ర ఉత్సవాలని మనం చేసుకోవడానికి దూరం అవుతాం రెండు వైశాఖ మాసంలో విపరీతమైన ఎండలు లోకం అంతా వ్యాపిస్తాయి కాబట్టి వన భోజనానికంటూ కుటుంబ సమేతంగా కాని మనం వెళ్లినట్లయితే ఒళ్లంతా ఉదయం ఎనిమిది గంటలకే చిట చిటలాడడం ప్రారంభించి స్వేదంతో ఆనందం కంటే ఈ శరీర దుఃఖం మనని తొందరగా ఇంటికి వెళ్లిపోదామని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి చైత్ర వైశాఖ మాసాలు కలిగిన ఆ వసంత ఋతువు వన భోజనానికి యోగ్యం కాదు రెండు జ్యేష్ట ఆషాఢ మాసాలు రెండు జ్యేష్ట మాసం కూడా వైశాఖ మాసంలానే విపరీతమైన గాడుపులు కలిగుంటుంది కాబట్టి ఆ మాసంలో కాని వన భోజనాలకు వెడితే చిన్న చిన్నపిల్లలందరికీ గాడుపు తగులుతుంది వృద్ధులైనటువంటి వాళ్లందరికీ ఎండదెబ్బ తగులుతుంది వన భోజనాల మాట అటుంచి అందరూ వైద్య వైద్యుని దగ్గరికి వెళ్లవలసిన రోగగ్రస్తులవుతారు ఆషాఢ మాసం కాని వచ్చినట్లయితే తలకని చక్కటి వర్షం కురుస్తుంది కాబట్టి వెంటనే పొలాలలోనికి నాగళ్లని వేసుకుని అరక దున్నడానికి వెళ్లవలసిన కాలం కాబట్టి అప్పుడు వన భోజనాలంటూ పెట్టినట్టయితే ఏ సంవత్సర కాలం పాటు సంపూర్ణమైన వ్యవసాయాన్ని చేసుకోవడమే తమ వృత్తిగా కలిగిన ప్రజలో వీరందరూ ఆ ప్రధానమైన జీవిక అంటే ఆ వృత్తిని కోల్పోయిన వాళ్ళవుతారు కాబట్టి ఆషాఢం కూడా యోగ్యమైంది కాదు అన్నారు ఈ జ్యేష్ట ఆషాఢ మాసాలు రెంటికి గ్రీష్మ ఋతువు అని పేరు తరువాతిదైన శ్రావణ భాద్రపదాలు రెంటికి వర్ష ఋతువు అని పేరు ఎప్పుడు దిమ్మరించి కురుస్తుందో తెలియనటువంటి మేఘాలు ఆకాశంలో అలా వ్యాపించి ఉండడం నల్లని రూపంతో భయపెడుతూ ఉండడం అకస్మాత్తుగా కుంభవృష్టిని కురిపించడం ఈ రెండు మాసాల లక్ష్యము కాబట్టి ఈ వర్ష ఋతువులో ఏ విధంగానూ వన భోజనాలు సాధ్యపడే అంశం కాదు ఎవరికీ అనుకూలం కాదు దాని తరువాతిమైన రెండు మాసాలు ఆషాఢం ఆశ్వైజం కార్తీకం ఆశ్వేజ మాసంలో ప్రారంభపు పది రోజులు కూడా విజయదశమి ఉత్సవాలనే పేరిట శరన్నవరాత్రులంటూ అమ్మవారికి ఉత్సవాలని చేస్తాం ప్రతిపాముఖ్యరాకాంతిమండల పూజిత లలిత సహస్ర నామాల్లోని అమోఘమైన నామం ఇది అమ్మవారిని విజయదశం వరకు మాత్రమే ఆరాధించడం కాకుండా ఆశ్వేజ పాడ్డి పాడ్యమి ప్రారంభమైనటువంటి ఆ పూజని పూర్ణిమ వరకు కూడా అంటే మొదటి పదిహేను రోజులు చేసినట్టయితే పరమ ఆనంద పడుతుంది అమ్మ అని ఇదిగో ఈ నామానికి అర్థం అంచేత ఆశ్వేజ మాసంలో ఆ మూలా నక్షత్రం వచ్చిన రోజున సరస్వతీదేవిని అలాగే విజయదశమి వచ్చినటువంటి రోజున సాక్షాత్తు శంకరుని భార్య అయినటువంటి పార్వతిని అదే నెలలో చిట్ట చివరిదైన అమావాస్య రోజున అంటే నరక చతుర్దశి పక్కదైనటువంటి దీపావళి రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించాలని ఇలా ముగ్గురిని పూజించినట్టయితే త్రిమూర్తులైనటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల భార్యలు సరస్వతి లక్ష్మి పార్వతి అనే ముగ్గురు శక్తి స్వరూపాలని త్రిశక్తుల్ని ఆరాధించిన ఫలితం వస్తుందని ఆశ్వేజ మాసం చెప్తోంది కాబట్టి ఈ ఆశ్వేజ మాసంలో కాని వన భోజనాలని పెట్టుకుంటే అమ్మవారి ఆరాధనకి అవకాశం మనకి తప్పుతుంది కాబట్టి ఆశ్వేజం కూడా పనికిరాదు అని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పారు ఇక కార్తీక మాసంలో ఎలాగా వన భోజనాలు చేయాలి కాబట్టి తరువాతి మాసాల్లో ఎందుకు చేయకూడదో చెప్పుకుని కార్తీకని వద్దాం ఈ కార్తీక మాసం తరువాత మార్గశిరం పుష్యమాసం వస్తాయి మార్గశిరాన్నే మార్గశీర్షం అంటారు మార్గశీర్షోహం శ్రీకృష్ణ భగవాను మాసాలలో నువ్వెవరివయ్యా అని అడిగితే భగవద్గీతలో నేను మార్గశీర్ష మాసాన్ని అన్నాడాయన అందుచేత అతి పవిత్రమైన ధనుర్ మాసంలో శ్రీకృష్ణ స్మరణని నెలపొడుగునా చేయవలసినటువంటి ఈ ధనుర్మాస కాలంలో వన భోజనాల పేరిట పూర్తిగా ధ్యాసని అటు కేంద్రీకరిస్తే 
మహావిష్ణువుని ధ్యానించే అవకాశాన్ని కోల్పోతాం కాబట్టి మార్గశీర్షం వన భోజనాలకి వీలు పడేది కాదు తరువాతిదైన పుష్యమాసం ఉందే అప్పుడు చలితో పాటు మంచు కూడా లోకంలో ప్రవేశిస్తుంది ఈ మార్గశీర్ష పుష్యమాసాలు రెంటిని హేమంత ఋతువు అని పిలుస్తారు కాబట్టి చలితో పాటు మంచు ప్రారంభమై ఇప్పుడు వన భోజనాలకు కాని వెళ్లినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఆరోగ్య భంగం కలుగుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు నెలలు కూడా అనుకూలం కాదన్నారు ఇక తరువాతిదైన మాఘ పాల్గొన మాసాలు రెండు ఉన్నాయి ఈ రెంటిని శిశిర ఋతువు అని పిలుస్తారు ఈ శిశిర ఋతువులో విపరీతమైన మంచు కురుస్తూ ఉంటుంది పగలు రాత్రి భేదం లేకుండా మధ్యాహ్నం నాలుగు ఐదు సాయంత్రం దాదాపు పడుతోంది అనగానే మంచు చల్లగా ప్రారంభమై శరీరం నిండుగా తాగుతూ ఆరోగ్య భంగాన్ని కలిగించేటువంటి నెలలు ఈ రెండు కూడా అంతేకాక ఏ వన భోజనాలని ఆనందకరంగా చేయాలో అలాంటి సందర్భంలో ప్రకృతిలో ఇది శిశిర ఋతువు కాబట్టి చెట్లన్నీ ఆకులు రాలుస్తూ కనిపిస్తాయి ఆకులు రాల్చిన చెట్లన్నీ బోడిగా కనిపిస్తాయి బోడిగా కనిపించినటువంటి చెట్లన్నీ ధనాన్ని కోల్పోయి నిర్ధనుడిగా ఉండి యాచించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి దీనుడిలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి ప్రకృతిలో మనం వన భోజనాలతో ఆనందాన్ని ఏం చేయగలుగుతాం కాబట్టి ఈ నెల కూడా ఈ రెండు నెలలు కూడా శిశిర ఋతువులో ఉండే మాఘ పాల్గొనాలు కూడా అనుకూలం కాదని తేల్చి కార్తికమే వన భోజనానికి అనుకూలమని చెప్పారు ఈ విశేషాలన్నింటినీ చెట్టు తొర్లలో నుండి ఎలుక రూపంలో వచ్చి బ్రాహ్మణ రూపాన్ని పొందినటువంటి ఒకప్పుడు చెంచల బుద్ధి కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణ పుత్రుడు చెప్తూ ఉంటే వన భోజనాలకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపడుతూ చూస్తున్నారు కారణం మనం వన భోజనాలకు వచ్చాం అతడెక్కడో చెట్టు తొర్రలో ఉన్నాడు అతడికి ఇంత శక్తి ఎలా వచ్చిందా అని ఒకే ఒక మాట చెప్పాడు కార్తీక వన భోజన విశేషాన్ని మహాపండితుడు చెప్తూ ఉండగా విని ఎలుక రూపంలో ఉన్నటువంటి నేను ఆ బుద్ధి విశేషాన్ని అంతటినీ కూడా నాలో నిక్షిప్తం చేసుకుని మీరి వేళ కార్తీక పురాణాన్ని చదువుతూ ఉన్నటువంటి వేళ తిరిగి దాన్ని చెప్తున్నాను తప్ప ఇది నా గొప్పతనం కానే కాదు అని కాబట్టి ఈ కార్తీకంలోనే ఈ విధమైనటువంటి వన భోజనాన్ని చెయ్యాలి మరో విశేషాన్ని కూడా చెప్పాడు దేవదత్తుడు ఒక పెద్ద ఆయన ఎవరైనా వయసులో ఉన్నటువంటి ఆయన బాగా వయసు ఉన్నటువంటి ఆయన ఈ కార్తీక మాసంలో వన భోజనానికి ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరాలి ఈ సమూహంతో వచ్చి ఆ శ్రావణ భాద్రపద మాసాలు రెంటిలోనూ కురిసినటువంటి వర్షం ఏదైతే ఉందో ఆ వర్షానికి మొలకలన్నీ బాగా వచ్చి నేల మీద మొన్న ఉన్నటువంటి మొక్కలన్నీ అలా ఎదిగితే అందరినీ పిలిచి ఇదిగో ఇది కనిపిస్తోంది చూసావా ఈ మొక్క దీన్ని కొండపిండి అంటారు దీకే పాషాణ భేది అని సంస్కృతంలో ఒక పేరు ఇది మూత్రపిండాలలో ఉన్నటువంటి రాళ్లని తొలగించగలిగిన శక్తివంతమైన వృక్షం ఇది నేల మీద అలా పాకుతూ పాకుతూ చాలా పెద్దగా అవుతుంది ఈ ఆకులతో కాని పప్పు చేసుకుని తిన్నట్లయితే మూత్ర పిండాలలోని రాళ్లు స్వచ్ఛంగా కరిగిపోతాయి కొన్నాళ్ళకి ఇదిగో ఈ పక్క కనిపిస్తోంది చూసావా ఇది బిల్వవృక్షం మారేడు ఈ మారేడు ఆకుల రసాన్ని రోజు ఒక్కొక్క చుక్క చొప్పున తాగినట్టయితే జీర్ణ క్రియ సంపూర్ణంగా జరిగి శరీరంలో అనవసర పదార్థం సుఖంగా శుభ్రంగా బయటికి నెట్టబడుతుంది ఈ కనిపించే వృక్షం ఉందే దీనికి వేప అని పేరు ఈ వృక్షం యొక్క గాలి ఎంత శరీరానికి తగిలితే అంతగా శ్వాస నాడిక శుభ్రపడుతుంది ముక్కులో ఏ విధమైనటువంటి కొయ్యకండలు పెరగడం గాని ఊపిరితిత్తులకి చిల్లులు పడడం గాని ఏ విధమైనటువంటి శ్వాస నాళానికి సంబంధించిన వ్యాధులు రావడం కాని ఉండనే ఉండదు అభుక్తం భుక్తరీఫలం కపిత్తం సర్వదాపథ్యం కదలీ నకదచన 
అభుక్మలకం పథ్యం మీరందరూ కూడా ఉసిరి చెట్టు నీడలోనే భోజనాన్ని చెయ్యాలని కార్తీక మాస ఈ పురాణం తెలియజేస్తుంది చూశారా ఎందుకని అంటే అభుక్మలకం పథ్యం ఉసిరికి సంబంధించిన పచ్చడి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మొదటి ముద్దగా భోజనానికి ముందు స్వీకరించడం శరీరంలో తరువాత వేయబోయే ఆహారానికి అంతటికీ కూడా ఇది వైద్యానికి సంబంధించిన ఓషధిగా ఏర్పాటు చేయడం అన్నమాట అంటే భోజనానికి ముందు ఒక ముద్ద ఉసిరి పచ్చడితో కలుపుకుని ఒకే ఒక చిన్న ముద్దని చక్కగా నేతిని వేసి ఔషధంగా స్వీకరిస్తే తినబోయే ఆహారం అంతా అరిగిపోతుంది అని అర్థం కాబట్టి భోజనానికి ముందు స్వీకరించవలసింది ఉసిరి పచ్చడి భోజనాన్ని సుఖంగా ముగించిన తరువాత తినవలసింది బదరీ ఫలం రేగి పండు కపిత్తం సర్వదా పథ్యం వెలగకి సంబంధించినటువంటి గుజ్జున్నదే అది భోజనానికి ముందుగాని భోజనం పిమ్మట కాని స్వీకరిస్తే అది ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుంది కదలీ న కదాచన అరటి పండుని మాత్రం తినద్దు ఎప్పుడు అని శాస్త్రం చెప్తున్న మాట అన్నాడు దేవ దత్తుడు ఇదేమిటి దేవాలయానికి వెళితే అరటి పళ్ళు ప్రసాదంగా ఇస్తారా నివేదన చేయడానికి అరటి పళ్ళు కావాలి అని చెప్తారా ఆ అరటి పండుని తినకపోవడం ఏమిటి భోజనమైన వెంటనే అరటి పండునే కదా తింటాం ఇంట్లో కూడా అరటి చెట్టు ఉండాలని కదా చెప్తారు ఇలాంటి అరటి పండు తినద్దంటారేమిటి అని అందరికీ కార్తీక వన భోజనానికి వచ్చిన వారికి అనుమానం కలిగింది ఆ అనుమానం ఇప్పుడు మనకీ కలుగుతోంది అంటే అక్కడ ఒకే ఒక్క మాట కదలి అరటి పండులో ఒక లక్షణం ఉంది ఎంత ఆహారాన్ని తన ఆ పొట్ట భరించగలిగిన దానికి మించి తిన్నా కూడా దాన్ని అరిగించే లక్షణం ఈ అరటికుంటుంది తాను మాత్రం అరగదు కాబట్టి అరటి పండుకి ఎంత ఆహారాయిన అరిగించే లక్షణం ఉంటుంది తాను మాత్రం అరక్కుండా ఉంటుంది అందుకనే రెండు లేదా మూడు అరటి పండ్లు తినగానే కడుపు బరువైపోతుంది అందుకనే పెద్దలు ఏం చేసేవారంటే అరటి పండ్లని దైవానికి నివేదించరా దాన్ని అరటి పండ్లు ఆరిస్తే తిరిగి మూడు ఆ అర్చకుడు తిరిగి మనకి ఇచ్చాడా లేదా అని లెక్క పెట్టుకోకుండా ఆ పండుని ముక్కలుగా కోసి ఆయన అందరికీ పంచేలా చేసి ఓ చిన్న ముక్క నీవు ఇచ్చిన అరటి పండ్లు అన్నిటిలోనూ ఒక పండులోని చిన్న ముక్కని నువ్వు తిను అని చెప్పింది శాస్త్రం ఆయన చెప్తారు అర్చకుడు ఎందుకని నువ్వు తిననటువంటి ఆహారం జీర్ణం కావడానికి ఇంత ముక్క ఔషధ రూపంగా పనిచేయగలిగిన గుణం కలిగిన ఫలం అరటి అని చెప్తూ ఇటువంటి రహస్యాలన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి ఎక్కడ తెలుస్తాయి అంటే వన భోజనం పేరిట ఒక చోట చేరినప్పుడు ఇక ఇది వైద్య ప్రయోజనమైతే దేవదత్తుడు చెప్తున్నాడు వేదాంత ప్రయోజనం కూడా ఇక్కడ ఉంటుందని మాగచ్చత్వమితస్తోగిరిషోమయేవాసంకురుస్వామిన్నాదికిరాతమాకమనఃకాంతరసీమాంతరే బహవో మృగా మదజుషామాచర్యమోహాదయాన్హత్వా మృగయా వినోదరుచిత లాభంచత్వం ప్రాప్స్యసి ఏ కార్తీక మాసానికి అధినాయకుడు అయిన శంకరుడా నువ్వున్నావో నువ్వు కిరాత వేషాన్ని ఒకప్పుడు ధరించావో ఆ కిరాతుడు అయినటువంటి నువ్వు ధనుస్సులో బాణాన్ని పెట్టి ఎవరెవరినో కొట్టడమెందుకయ్యా నా మనసు అనే అరణ్యంలో కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలని ఆరు జంతువులు విపరీతంగా సంచరిస్తున్నాయి ఆ బాణాన్ని ఎక్కుబెట్టి ఈ మనసనే కాంతారంలో ఉండేటటువంటి ఈ ఆరు జంతువులని కొట్టవయ్యా నేను ఎంత సంతోషంగానో సుఖంగానో నా జీవితాన్ని గడపగలుగుతాను అని ఇక్కడ వేదాంత విశేషం గోచరిస్తుంది ఇలాంటి కార్తీక వన భోజన విశేషంలో ఈ నెలలోనే ఎందుకు రావాలి వేదాంత ప్రయోజనమేమిటి సామాజిక విశేషమేమిటి వైద్య రహస్యమేమిటి 
ఇవన్నీ ఇలా తెలియచేస్తున్న దేవదత్తుడికి అందరూ నమస్కరించి కార్తీక పురాణాన్ని శ్రద్ధగా వినగలిగామనే ఆనందంతో భోజనాలు చేసి పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినట్లుగా భావించి తిరిగి వెళ్లారు ఇది నాలుగవ రోజు నాటి ఈ కార్తీక మహాపురాణ కథ